kisah Abu Dujana dan Pohon Kurma Pada zaman Nabi, terdapat sahabat yang bernama Abu Dujana Ia adalah seorang ayah yang sangat bertanggung jawab pada keluarganya Ia juga seorang hamba yang taat Yang selalu menjalankan semua perintah Allah Namun selama beberapa waktu Abu Dujana selalu terburu-buru pulang Bahkan sebelum bacaan doa setelah sholat subuh selesai Perilaku Abu Dujana yang seperti itu Membuat Nabi ingin mengajak Abu Dujana berbicara Itu seperti biasanya Abu Dujana pulang dengan terburu-buru Namun tepat di depan masjid Ia melihat Nabi beserta Abu Bakar tengah menunggunya Abu Dujana pun bertanya kepada Nabi Apakah engkau ingin berbicara denganku ya Rasulullah? Rasulullah mengangguk Benar, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu Ketiganya lalu duduk di perlataran masjid Di sana Rasulullah bertanya Mengapa engkau selalu terburu-buru pulang usai salat tanpa menunggu bacaan doa aku selesai? Abu Dujana dengan wajah menyesal menjawab Sesungguhnya saya mempunyai satu alasan Rasulullah bertanya kembali Alasan apakah itu? Sebelum menjawab pertanyaan Nabi, Abu Dujana menghela nafas dalam-dalam dan membuangnya perlahan Begini Rasulullah Di samping rumah saya, terdapat pohon kurma yang menjulang tinggi milik tetangga. Ketika angin bertiup di malam hari, buah-buah tersebut seringkali jatuh di depan rumah. Abu Dujana diam sejenak, lalu melanjutkan. Ya Rasul, sesungguhnya keluarga saya adalah keluarga yang kekurangan. Anak-anak saya sering kelaparan dan menangis karena tidak ada makanan. Saya takut jika dia menemukan kurma-kurma itu jatuh di depan rumah, Dia akan langsung memakannya Maka untuk menghindari hal tersebut Setiap pagi sebelum anak saya bangun Saya selalu bergegas pulang Untuk memunguti kurma-kurma yang jatuh Yang langsung saya kembalikan kepada pemiliknya Abu Lujana melanjutkan Namun sayang Kemarin pagi saya terlambat pulang Dan menemukan anak saya sedang memakan kurma-kurma itu Saya yang tidak mau ia memakan sesuatu yang haram Langsung mengambil kurma-kurma itu dari genggaman anak saya Abu Dujana menghela nafas dan melanjutkan lagi ceritanya Anak saya langsung menangis saking laparnya Namun saya tetap tidak bisa membiarkan anak saya memakan sesuatu yang bukan haknya Nak, jangan engkau permalukan ayahmu di akhirat kelak dengan memakan kurma-kurma yang bukan milikmu Karena sesungguhnya ayah tidak akan rela Tubuhmu dikotori oleh harta yang haram Rasulullah dan Abu Bakar Tidak bisa menahan rasa sedihnya Ketika mendengar cerita Abu Dujana Abu Bakar lalu menawarkan diri Untuk membantu keluarga Abu Dujana Bersama dengan Rasulullah dan Abu Dujana Abu Bakar menghampiri rumah si pemilik kurma Di sana Abu Bakar membeli pohon kurma itu Yang kemudian ia berikan sepenuhnya kepada Abu Dujana Si pemilik pohon kurma senang sekali Karena berpikir bahwa ia mendapatkan uang hasil menjual pohon kurma Dan pohon kurmanya tetap di halaman rumahnya Sehingga dia masih bisa mengambil buahnya Namun Allah menghendaki lain Esok paginya pohon tersebut berpindah ke halaman rumah Abu Dujana Ini salah satu peristiwa mukjizat Nabi Muhammad Sejak peristiwa itu Anak-anak Abu Dujana bisa dengan bebas memakan kurma yang berada di halaman rumah tanpa khawatir lagi.